हरिओ मी दिलीप सिंह पडवळ चार पोपासना केंद्र काम साधारण दोन हजार दोनच्या जुलै ऑगस्ट पासून मी बापूंकडे यायला सुरुवात झाली एक दिवस अचानक मी कामावरती गेलो होतो माझा मोठा मुलगा शाळेत गेला होता आणि मुलीची दुपारची शाळा होती ती तर लहान होती तिसरीच होती असावी ती घरीच होती एक साधारण दुपारच्या समोराला मला घरून कॉल आला की ताबडतोब घरी या मेसेज आजारी आहे शेजाऱ्याने कॉल केला होता मी ताबडतोब घरी आलो बघतो तर घरात माझ्या प्रचंड गर्दी जमली होती दहा पंधरा बायका इथे तिकडे सगळं काय कोण मेसेजचे पाय चेपत आहेत कोणी हात तळव्यानं मालिश करत आहे कोणी काय शेकत आहे आणि सगळी गर्दी बघून मी एकदम घाबरून गेलो आता काय करायचं आहे नक्की काय झालं तरी काही ना अचानक म्हणून मी विचारलं त्यांना जमलेल्या बायकांना बोलून म्हणून काय झालं तर म्हणे नाही तिला कसं तरी होत आहे छातीत दुखत आहे दाव्या खांद्यातून तिच्या कळा येत आहेत त्या कळा पायापर्यंत जात आहेत झोप पण दुखत आहे उठवत पण नाही आहे तिला ती काही खात नाही आहे पीत नाही आहे म्हटलं ठीक आहे बघू आपण डॉक्टरकडे जाऊ म्हणून मी बाहेर रिक्षा आणायला म्हणून चाललो होतो तर बाजूलाच आमच्या आमची ज्याने सोसायटी बांधली ते बिल्डअप उभे होते ते बोलले काय झालं पडलं तो म्हटलं काय नाही हो असं असं आहे ते म्हणजे ठीक आहे मी माझ्या गाडीतून सोडतो हॉस्पिटलला मी आणि मिसेस आम्ही दोघं जण हॉस्पिटलला गेलो हॉस्पिटलमध्ये मुक्त जवळच आहे हॉस्पिटल पाच मिनिटावरती तर तिथे डॉक्टर नव्हते त्या सिस्टरला सगळी परिस्थिती समजावून सांगितली आणि त्यांनी डॉक्टरला बोलावलं डॉक्टर आले माझ्या मिसेसला उठून उभंही राहता येत नव्हतं अशा कंडिशनमध्ये ती होती तर तिथे गेल्यानंतर डॉक्टरनी तिला चेक केलं चेक केल्यानंतर बोलले की मला म्हटलं आपल्याला हिला ॲडमिट करावं लागेल कारण ॲडमिट केल्याशिवाय ही बरीच होऊ शकत नाही म्हटलं डॉक्टर काय झालं आहे तर म्हणे आत्ताच मी नक्की सांगू शकत नाही पण हार्टचा प्रॉब्लेम असावा असं मला वाटतं तर त्यांनी ई सी जी वगैरे घेतला तिचा आणि काय झालं तर म्हणे थोडा वेळ थांबा तुम्ही साधारण पंधरा मिनटं बसता बसा इथे तर आम्ही तिथे बसलो दहा पंधरा मिनटानंतर डॉक्टर परत आमच्याकडे आले म्हणले परत आपण एक ई सी जी घेऊन बघू तो प्रियन मिसेसच्या छातीत दुखणं ॲक्च्युली तिच्या छातीत दुखत होतं डाव्या बाजूला आणि डाव्या खांद्यातून कळा येत होत्या पुऱ्या अंगातून घाम सुटला होता आणि ही सगळी लक्षणं बघता असं वाटत होतं की तिला अटॅक येईल कुठल्याही क्षण अटॅक येईल आणि ही लक्षणं अटॅकची असावीत असं मी कुठेतरी वाचलेलं होतं त्याच्यामुळे मला ती खूप भीती वाटत होती मला काही सुचत नव्हतं मी काय करू कोणाला सांगू माझ्यापेक्षा कोण असं मोठं आहे किंवा मला धीर देणार कोणीच नव्हतं बस मला आठवण झाली फक्त बाप्पाची आता तुझ्याशिवाय कोणीच नाही बाप्पा मी हातही घेऊन शकलो नाही त्याला फक्त मनातून मी बोललो बाप्पा तू बघ मला काही समजत नाही मी काही करू शकत नाही जे काही करायचं आहे तू कर थोड्या वेळेत गेला डॉक्टर आणि परत आम्हाला ई सी जी करायला लावला ई सी जी आला चेक केला त्याने बोलले काही नाही झालेलं आहे तुम्हाला तुम्ही जाऊ शकता घरी काही इंजेक्शन नाही काही गोळी नाही काही नाही जस्ट फक्त दोन ई सी जी काढले त्याने मध्ये अर्ध्या तासाचा वेळ गेला असेल आणि माझी मिसेस आपोआप व्यवस्थित झाली होती ती व्यवस्थित उभी राहत होती मला म्हटलं मी म्हटलं थांब मी रिक्षा घेऊन येतो मी काय करायची या रिक्षा आपण चालत जाऊ कारण अंतर खूप कमी होतं थोडंसं अंतर होतं आणि तिथून आम्ही निघालो मध्यंतरी मुलांना फोन करून मी सांगितलं होतं घरी की कदाचित ॲडमिट करावं लागेल आईला पण तशी वेळ आली नाही आमच्यावरती आणि तिथून अक्षरशः चालत आम्ही पाच मिनटं चालत आम्ही आमच्या घरापर्यंत पोचलो बस फक्त घरी आले आणि बाप्पाच्या 